はい、直射日光が中に入らないんですよ。うん、なので当時織物を着いた生地が日に焼けなかったりあとは北側の窓ですと柔らかい日が入るのであの織物の色も鮮明によく見えたりと、はい、利点がありまして一番の利点はですね、えー、北側のこう部屋窓ですので一日一した日が工場の中に夕方まで入りますので、うん、あの今現在でもこの中は電気を使わずに。あ、これ電気使ってないんですか。ないんですよ、電気。<笑>あ、そもそも電気通してない。<笑>はい、はい。あ、すごい。そうなんです。まあ、あの、今日は晴れてるので、うん、いいですけど、うん、多少の雨だったり、曇りの日とかでも、夕方の暗くなる前。ぐらいの時間まで出たら、十分。そっか、はい。まあ、ペイントも白にしてるし。そうなんですね。うん、あ。なるほど、はい、いやよくアトリエとかも北窓にしてとか、うんうんうん、色とかうんうんっていうね,ねそうですよね、はい、ことなんですねあと三角にこう吹き抜けてますので、はい、工場だった頃の機械の動く音ですね、うん、何十段の機械がこう一斉に動きますととってもガチャガチャとうるさい音になるんですけど、はい、その音をあ,のあえて天井を張らずに上がこう吹き抜けになってるということで、うん、少しだけなんですけど和らげてる,なるほどそんな工夫がされてるんですねなるほどはい、えー、ちょっとこう右につながれてるんですはい、じゃあこの縦糸が開いた間ですねこちらの木の上が滑りやすいので右から左に火を投げて散らして縦糸の間1本横糸が通りましたらこちらに寄せてあげるためにここの長という部分を2回ほどトントンと叩くんですね、はい、で今度は、えー、左に来ましたので左足ですね、はい、でまた左から右に火を投げ引き出し縦糸の間横糸が通ったらはたくこれの繰り返しで。うんうん折ることができるとうことですね、うんうん。はい、もうこれの繰り返し。高畑といって先ほどの長かった高畑が半分にコンパクトになったので、はい、半高畑というんですね。うん、はい、今の手織りの旗だとだいたいこの畳1畳ぐらいに置けるこのぐらいのサイズに短くなったんですね。うんうんうんはい、で、先ほどのジャガー土器にもついてましたこちらに飛び火装置という滑車のような装置が。あの1733年にイギリス人のジョン・ケイジョスが発明しまして今度は横糸の入った火をいちいちこう手で投げておらなくても紐を引けば右から左にスッと飛ぶように火が飛びましてあの先ほどの手で投げていた時よりも3倍早く折れるようになったということで産業革命を起こしたそうなんです右に今横糸の火があるので右足を踏むんですね、はい、で縦糸が開いたんですがちょっとまだ開きが火が通るには狭いので。左手はこの木の真ん中を持ちまして手をまっすぐにして止めてあげますと縦糸のこの開いた高さが火が通りやすい高さになるので左手まっすぐで止めまして右手でこの棒を持ち引っ張るんですけど滑車なのでただ引っ張りっぱなしじゃダメなんですねちょっとコツがありまして初め勢いよく引っ張ったらすぐ戻すんですねシュッって感じでちょっと引っ張ってみますねこんな感じで引っ張ってすぐ戻すことによってちゃんと膝左に飛んで縦糸の間横糸が通りましたので左手で叩きますねトントンで今度は左に行きましたので左足を踏んでまた左手はまっすぐで止めときまして右手で紐を引っ張って緩めてトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンとトントンもう来年のもう来てるんですけど。